Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Siswa-siswa SMA di satu batangan yang kami banggakan Bertemu kembali bersama saya Eko Budi Sumarianto Dalam mata pelajaran secara peminatan Bapak berharap Anda tetap melaksanakan Protokol kesehatan Dengan cara melaksanakan physical distancing Kemudian memakai masker Ketika bepergian dan sering mencuci Tangan pakai sabun Pada kesempatan ini kita akan Melanjutkan materi tentang dampak perang dingin Nanti dampak perang dingin ada tiga, yaitu dampak perang dingin dalam bidang politik global, kemudian dampak perang dingin dalam ekonomi global, dan dampak perang dingin bagi bangsa Indonesia. Dampak perang dingin dalam politik global. Nanti yang pertama, Amerika Serikat menjadikan negara berkembang sebagai negara demokrasi. Karena Amerika Serikat punya keinginan untuk menyebarkan paham demokrasi ke seluruh dunia. dan menjadikan negara berkembang sebagai negara demokrasi. Yang kedua, Amerika Serikat dan Uni Soviet menjalankan politik pecah belah di beberapa negara konflik untuk melancarkan kepentingannya. Kemudian, pembangunan tembok Berlin untuk mempertegas pemisahan Jerman Barat sebagai negara demokrasi dan Jerman Timur sebagai negara komunis. Dan yang keempat, Uni Soviet mencanangkan pembangunan negara-negara komunis melalui rencana 5 tahun. Dampak perang dingin dalam ekonomi global. Nanti muncul negara adikuasa atau superpower, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kemudian menghambat hubungan kerjasama ekonomi antara Eropa Timur dan Eropa Barat. Negara adikuasa ini nanti perekonomian dunia dikuasai oleh para pemegang modal atau investor. Dan nanti para investor ini menginvestasikan modal ke negara-negara berkembang. Kemudian dampak perang dingin dalam bidang ekonomi global, dampak Negatifnya menghambat hubungan kerja sama ekonomi antar Eropa Timur dan Eropa Barat. Nanti perekonomian dunia dikuasai oleh para pemegang modal atau investor. Negara-negara Eropa khawatir jika wilayahnya akan dijadikan sasaran adu kekuatan di dua blok. Dampak perang dingin bagi bangsa Indonesia. Dampak politik Amerika Serikat melibatkan diri dalam perundingan Renville. Dan Uni Soviet terlibat dalam peristiwa pemberontakan PKI tahun 1948. Dalam bidang ekonomi, dampaknya penerapan sistem ekonomi yang berubah-ubah pada awal kemerdekaan hingga masa Orde Baru. Bentuk peran aktif Indonesia pada masa Perang Dingin nanti, bangsa Indonesia merupakan negara yang melaksanakan politik luar negeri bebas aktif dengan tidak memihak blok barat maupun blok timur. Akan tetapi Indonesia bersifat netral dengan membentuk sebuah organisasi atau gerakan yang dikenal dengan nama gerakan non-blok atau non-elegment. Indonesia merupakan salah satu pelopor atau perintis dari berdirinya GNB. Indonesia aktif dalam GNB atau gerakan non blok perintis GNB dan juga Indonesia merupakan tuan rumah KTT Konferensi Tingkat Tinggi 10 gerakan non blok dan juga Indonesia pernah menjadi ketua gerakan non blok tahun 1992 sampai 1995. Apa peran aktif Indonesia dalam ASEAN? Nanti Indonesia juga aktif dalam ASEAN merupakan salah satu negara pendiri ASEAN. Perintis pemberontakan Jovan, Jovan ini adalah kawasan yang bebas nuklir di Asia Tenggara, penyelenggara konferensi tingkat tinggi pertama ASEAN, dan merupakan tuan rumah ASEAN Ministerial Meeting nomor 18. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara penyelenggara Jakarta Informal Meeting atau JIM, yaitu perjanjian antara Kamboja dengan dengan apa dengan para perusuhnya nanti Kamboja terjadi beberapa pemberontakan akhirnya untuk melakukan perdamaian Indonesia menyelenggarakan jin Jakarta informal meeting <tuh> selain itu Indonesia juga aktif dalam kerjasama kawasan utara selatan berupaya menghidupkan kembali dialog kawasan utara selatan berdasarkan hasil konferensi tingkat tinggi gerakan non blok tahun 92 <tuh> Indonesia juga aktif dalam penyelesaian konflik Palestina. Nanti salah satu upaya yang dilakukan bangsa Indonesia adalah mengirim pasukan Garuda 1 sebagai pasukan perdamaian di BBB untuk meredakan konflik di Timur Tengah. Yang kedua, mendukung resolusi Majelis Umum PBB tentang isu Palestina. Dan yang ketiga, mengirim utusan Palestina ke negara Arab. Kita lanjut ke organisasi regional dan global serta pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. 
organisasi militer regional dan global serta pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia nanti ada dua yaitu organisasi militer regional dan global yang kedua pengaruh organisasi militer regional dan global terhadap bangsa Indonesia itu adalah sepokoknya kemudian organisasi ekonomi regional dan global serta pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia nanti ada dua sub bahasan yaitu organisasi ekonomi regional dan global yang kedua pengaruh organisasi ekonomi regional dan global terhadap bangsa Indonesia Salah satu organisasi politik ya, yang pertama adalah NATO. NATO itu adalah North Atlantic Treaty Organization. Didirikan pada tanggal 4 April 1949. Para menteri luar negeri dari negara berikut membentuk NATO. Nanti ada beberapa negara yang tergabung dalam NATO yaitu Amerika Serikat, Perancis, Belgia, Belanda, Luxembourg, Kanada, Islandia dan Italia. Dan juga Portugal, Denmark. Apa tujuan NATO? Adapun tujuan NATO adalah melindungi negara anggota dari ancaman Uni Soviet pada masa Perang Dingin. Ya. Organisasi yang kedua adalah SEATO. Didirikan pada tanggal 8 September 54 berdasarkan Perjanjian Manila terbentuklah yang namanya Pakta Perdanaan Asia Tengah atau SEATO, South East Asia Treaty Organization. Merupakan aliansi Amerika Serikat dalam Perang Dingin. Tujuan Seato adalah yang pertama, memberi bantuan militer kepada negara anggota yang diserang pihak luar. Yang kedua, membantu perlawanan terhadap ekspansi komunis di Asia Tengah. Seato mengalami kegagalan. Kenapa? Karena sebagian besar anggota Seato bukan negara Asia Tenggara. Kemudian, Pakta Warsawa. Apa itu Pakta Warsawa? Pakta War Warsawa adalah pakta pertahanan militer yang didirikan oleh Uni Soviet. Nanti latar belakangnya adalah integrasi barat ke dalam NATO melalui ratifikasi perjuangan Paris nanti Uni Soviet karena merasa blok barat itu membentuk sebuah fakta pertahanan akhirnya Uni Soviet sebagai blok timur membentuk fakta pertahanan yang dinamakan adalah fakta Warsawa penandatangan fakta Warsawa adalah Uni Soviet dan negara-negara blok timur pada tanggal 14 Mei 55 apa tujuan dari fakta Warsawa mengimbangi keberadaan NATO dan mengorganisasikan diri terhadap ancaman NATO kita lanjut ke Sento Central Treaty Organization Didirikan pada tanggal 24 Februari 55, terbentuk fakta organisasi Timur Tengah, yaitu fakta Baghdad. Fakta Baghdad, anggotanya terdiri atas Turki, Irak, Iran, Pakistan, dan Inggris. Pada tahun 58, Irak keluar dari keanggotaan fakta Baghdad. Dan pada tahun 59, Amerika Serikat bergabung dalam fakta Baghdad. Amerika Serikat mengubah nama fakta Baghdad menjadi Sinto, Central Treaty Organization. Tujuannya apa? Melawan ancaman ekspansi Uni Soviet ke daerah penghasil minyak di Timur Tengah. Kita lanjut ke ANZUS, merupakan tiga gabungan negara, Australia, New Zealand, dan United States. Apa yang melatar belakangi terbentuknya ANZUS? Pada akhir Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat berhasil membantu Australia mengalahkan Jepang dalam pertempuran di Asia Pasifik. Pada tanggal 1 September 51, Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru akhirnya membentuk organisasi yang dikenal dengan nama ANZUS. Pada tahun 58, Selandia Baru, Selandia Baru keluar dari ANZUS. Mengapa? Alasan Selandia Baru keluar dari ANZUS karena tidak setuju dengan sikap Amerika Serikat dan Australia yang mendukung penggunaan senjata nuklir. Kita lanjut, pengaruh organisasi militer regional dan global terhadap bangsa Indonesia. Nanti, organisasi militer regional dan global memengaruhi sikap politik bangsa Indonesia yaitu politik luar negeri bebas aktif, tidak memihak blok barat dan blok timur bersifat netral. Indonesia tidak bergabung dengan organisasi militer yang beraliansi dengan Blok Barat ataupun Blok Timur. Indonesia hanya mendukung tujuan baik organisasi militer dalam wujudkan perdamaian dunia. Bapak rasa untuk pertemuan kali ini cukup sekian untuk materinya. Apabila ada yang belum jelas bisa ditanyakan di grup WA atau di Google Classroom. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.